என்ன மாதிரி மூவி பண்ணணும்னு உங்களுக்கு ராம் காம் காமெடி ஃபேண்டசி ஜாலியா போயிட்டு வந்தா நல்லா கலகலன்னு இருக்க மாதிரி ஒரு நெகட்டிவ் ஷேட் பண்ணனும் எனக்கு ரொம்ப ஆசை அண்ட் அத நான் பண்ணிருக்கேன் எனக்கு <laughs> 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 நாங்கள் எங்கள் டீம் எல்லாருமே வந்து எந்த ப்ராஜெக்ட் நாங்கள் பண்ணாலும் போர்ட்போலியோக்கு போர்ட்போலியோக்கும் இதையே யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்துட்டோம் என்றைக்குமே நாங்கள் இறங்கி ஒர்க் பண்ணவே இல்லை பிகாஸ் ஒருத்தங்க சிரிக்க வைக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் அழ வச்சிடலாம் ஏன்னா கோவப்பட வச்சிடலாம் எல்லாமே ஓகே பட் சிரிக்க வைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் ஸோ எனக்கு அந்த ஆப்ஷன் வரும்போது நான் வந்து கொஞ்சம் டவுட்ஃபுல்லாகவே தான் இருந்தேன் விசில் வியூவர்ஸுக்கு ஒரு பெரிய வணக்கம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம கூட இருக்கவங்க பயங்கர ட்ரெண்டிங்கான ஒரு கப்பல் அப்படின்னு தான் சொன்னோம் ஃபைனலியில் வந்து அந்த சேனலில் பார்த்துருப்பீங்க நந்த கோபால கிருஷ்ணன் பூஜா காட்ஜியஸ் பூஜா அப்படின்னு தான் சொன்னோம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கும் சூப்பர் ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்கள் கெரியரில் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னு தான் நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம் ஏன்னா ப்ரொஃபஷ்னலாக நம்ம அப்படி தான் கேட்கணும்னு வந்து ஒரு இன்டர்வியூவில் வந்து வச்சுருக்காங்க ஸோ நம்ம அதை கேட்டு முடிச்சிருவோம் ஸோ நீங்கள் உங்கள் கெரியரை எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க நான் இந்த ஸ்கூல் டைம்ஸில் ட்ராமா போட்டு அப்படியே ஆக்டிங்கு அப்படியே ஸ்கிரிப்ட் எழுதது அப்படியே தான் தென் விஸ்காம் பண்ணேன் ஷார்ட் ஃபிலிம் ஷார்ட் ஃபிலிம் நிறையா அப்படியே ஷார்ட் ஃபிலிம் அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தப்போ திஸ் யூ ஃபிலிம் சினிமா ட்ரை பண்ணுறோம் இப்பயும் படம் ஒன்று ஸ்கிரிப்ட் எழுதி அந்த ப்ராசஸ் போயிட்டுருக்கு நடுவில் யூடியூப்பில் வந்து போர்ட்ஃபோலியோவாக பண்ணுவோம் இல்லை எதாவது என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக எதாவது பண்ணுவோம் சொல்லிட்டு அப்படியே பண்ணோன்னா அப்படியே போகுது அப்படியே ஒன்றும் ஒரு பெரிய கேஜிஎஃப் பில்டப்லாம் இல்லை ஒரு ஃப்ளோவில் போயிட்டுருக்கோம் அப்படியே போகுது அப்படிலாம் கிடையாது நீங்கள் ஒரு கேஜிஎஃப் பில்டப்போட தாண்டி தான் வந்து பயங்கர ட்ரெண்டிங்காக போய்கிட்டு இருக்கீங்க அண்டு நீங்கள் நான் எனக்கு சினிமா பண்ணும் ரொம்ப ரொம்ப ஆசை ரொம்ப நாளாகவே ஆசை நான் ஆல் ஃபிட் அண்ட் இப்போ தான் ஒரு டூ இயர்ஸ் முன்னாடி என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து நாங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணோம் ஒன் செகண்ட் சொல்லிட்டு அது வந்து எனக்கு நல்ல ஒரு ரீச் கொடுத்துச்சு அண்ட் அங்கேருந்து நாங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஜஸ்ட் ஸ்டார்டிங் இப்போ இப்போ படம் வேற நடிச்சிட்டு இருக்கீங்க ஒன்று நடிச்சு முடிச்சுட்டீங்க ப்ரெஸ் மீட்லாம் பார்த்தேன் எப்படி இருந்துச்சு அந்த படமோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் என்ன டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு கான்செப்ட்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலி எனக்கு அது ரொம்ப பெரிய பிளஸ்ஸிங்கு திடீர்னு வந்து ஒரு படம் கிடைக்கிறது வந்து கண்டிப்பாக அந்த ஸ்ட்ரகிள் எல்லாம் தாண்டி ஒரு படம் வருது ரொம்ப பெரிய விஷயம் நான் ஃபீல் வெரி பிளஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபார் தேட் அண்ட் அதுக்கும் நான் வந்து என்னோடய ஒன் செகண்ட் அந்த ஷார்ட் ஃபிலிமோட டேரக்டர் அந்த டீமுக்கு தான் நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா அதை பார்த்து எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்தது வாஸ் கிரேட் அண்ட் ஆல் இஃபிட் அண்ட் நல்லா இருக்கு நல்லா இருந்தால் நல்லா போகுது நல்லா இருக்கு ஸோ உங்கள் செட்டில் இங்கே நார்மலாக பார்க்கும்போது ஜஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தான் நம்ம பார்த்துருப்போம் அவ்வளோ ஜாலியாக பேசிகிட்டு இருக்கீங்க உங்கள் செட்டில் வந்து நீங்கள் எப்படி இருப்பீங்க ரெண்டு பேரும் எனக்கு காது வலிக்கும் சிரிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணால் நிறுத்த முடியாது ஆனால் சிரிக்கிறது அது சிரிப்புனே சொல்ல முடியாது ஆனால் எனக்கு காது தான் வலிக்கும் செம்ம வைபாக இருக்கும் முன்னாடி <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 ரீ லாஸ்ட்டாக பண்ண வீடியோவை மொத்தமாக நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சென்ட் பண்ணது அது ஒரு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் செவன் ஹவர்ஸ் பண்ணியிருக்கலாம் பட் த்ரீ ஹவர்ஸ்லேயே முடிச்சிட்டோம் ப்ரிப்பேர்டாக இருந்ததுனால டக் டக் டக்குன்ன
ஆனால் அந்த த்ரீ ஹவர்ஸ் பிஃபோர் இவங்க வந்த ஒன் ஹவரும் முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் அவங்களை அனுப்பி விடுற அந்த ஒன் ஹவரும் வந்து எல்லாருக்குமே காது வழி வந்துடும் ஹேண்டில் பண்ண முடியாது ஜோக் கிராக் பண்ணுறது எனக்கு <laughs> 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 போச்சு <laughs> 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 போடுங்கள <laughs> 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 ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு கேரக்டர் அது ஸோ அதில் எனக்கு நான் முடிச்சிட்டேன் அண்ட் ஐ திங்க் ஃபெப் மார்ச் மாதிரி ஐ திங்க் ரிலீஸ் அண்ட் திருப்பி இந்த மாதிரி இன்டர்வியூ கூடுவீங்கள ஐயோ அப்படின்னு உங்களை கூப்பிடாம இருப்போமா காட்ஜியஸாக வேற இருக்கீங்க கண்டிப்பாக எடுத்துச்சு வாங்க தாவை எடுத்து எடுத்துருக்கு அப்பப்ப நான் வந்து நோட் பண்ணிட்டு சொல்லிட்டே தான் இருப்பேன் ரொம்பவே தேங்க்யூங்க எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் இப்போ நம்ம ஒரு விமனா வந்து ஒரு மீடியாக்குள்ள இருக்கிறது ரொம்பவே டிஃபிகல்ட்டா ஏன்னா நான் வந்து நிறைய வந்து கேட்கும் போதோ நம்ம பார்க்கும் போதும் வந்து ரொம்பவே ஸ்ட்ரகிளா பண்ணி தான் வந்து அது வீடா இருக்கட்டும் ஆஃபீஸா இருக்கட்டும் இல்ல ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிளா இருக்கட்டும் எல்லாருமே வந்து அப்படி நினைப்பாங்க சிரிக்காதுங்க உங்களுக்கு அந்த மாதிரி மீடியாக்குள்ள ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு ரொம்பவே டிஃபிகல்ட்டா இருந்துச்சு இந்த இதெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு வந்து அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கு இல்லைங்க ஆக்சுவலி வந்து வரும்போது எல்லாமே பயங்கரமாக பயம் கொடுத்துனாங்க இட்ஸ் கான் பி வெரி டிஃபிகல்ட் அண்ட் டார்ச்சர் இருக்கும் ஆக்சுவலி எல்லா இண்டஸ்ட்ரிலேருந்து தான் அங்கே இந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் இருக்குது நம் இது வந்து ஒரு பப்ளிக் பிளாட்ஃபார்ம் மாதிரினால எல்லாருக்குமே இன்னும் வைடாக தெரியுது நீங்கள் ஒரு நைன்டி சிக்ஸ் ஜாப் போனீங்கன்னா அங்கேயும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கு தான் செய
பிடிச்ச வேலை பண்ணி அதுலேருந்து சம்பாதிச்சு இருக்கிறது வந்து ஐம் வெரி ஹாப்பி ஸோ அதில் ஒன் ஆஃப் த மெயின் எப்படி சொல்கிறது ஒரு ஆஸ்பெக்ட்னால் டெஃபினெட்லி கேமரா தான் அண்ட் எனக்கு கேமரா இஸ் லைக் ஒரு 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 வைபுங்க அண்ட் அது மரியாதை உங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட் வந்து என்னது ஓ ஆக்சுவலி நான் வந்து ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது இல்லை தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது நான் வந்து ஒரு ஒரு படத்தில் வந்து ஒரு மலையாள படத்தில் வந்து ஆக்டட் ஒரு சாங் சீக்வன்ஸில் மட்டும் நான் வந்திருக்கேன் அது வந்து சங்கர் சார் கூட ஐ மீன் ஆக்டர் சங்கர் சார் மலையாளம் ஆக்டர் அவரோட சிஸ்டரோட யங்கர் ஏஜா ஸோ அவர் கிருஷ்ணன் பொடிசா தான் வந்து ஹீஸ் அ டிரெக்டர் அப்போது அதுதான் என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் ஷாட் அது வந்து இப்படி விஷு ஒரு ஒரு செலிப்ரேஷன் இருக்கும்ல இப்படி கண்ணு இப்படி தோற்பாங்க அப்போலாம் வந்து அவ்வளோக்கா ஜாலியாக போயிட்டு சின்ன வயசாக வேற இருக்கும் ஜாலியாக போயிட்டு நடிச்சிட்டு வந்துருப்பீங்கல்ல அதுக்கப்புறம் இப்போ ஒரு ஒரு டீன் கேர்லா அப்போ வந்து கேமரா பார்க்கும் போது கொஞ்சம் ஃபியரா இல்ல இன்னொரு ஷார்ட் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஆக்சுவலி நான் சொன்னேன் ஒன் செகண்ட் அந்த ப்ராஜெக்ட்ல அப்பதான் நம்ம கொஞ்சம் மெச்சூர் ஆனதுக்கு அப்புறம் கேமரா முன்னாடி வருது ஐ திங்க் இஸ் தென் அண்ட் அப்ப வந்து அதோட கேமராமேன் காந்தி சார் தான் வந்து எனக்கு வந்து இந்த லைட் வாங்கி நிக்கணும் அந்த பொசிஷன் பார்த்து நிக்கணும் அந்த ஸ்பாட் அதெல்லாமே எனக்கு பேசிக்ஸ்ல இருந்து அவர் தான் சொல்லி கொடுத்து ஸோ இஸ் வெரி கம்ஃபர்டபுள் எனக்கு வந்து ஒரு மாதிரி ஒர்க் மாதிரி ஃபீல் ஆகல இட் லைக் ஒரு லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் ஸோ காந்தி சார் நான் இப்போ நன்றி சொல்லிடுறேன் ஸோ அவர் தான் வந்து எனக்கு அப்போதும் ஒரு ஃப்ரேமுக்குள்ளே நிற்கணும்னு இவ்வளோ விஷயம் பார்க்கணுன்றதே எனக்கு அப்போ தான் தெரியும் ஸோ அண்ட் ஸோ அதனால் வந்து எனக்கு ஃபியர் ஃபேக்டர் ஐ வாஸ் வெரி கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தால் ஐ வாஸ் பிளஸ் டு ஒர்க் வித் குட் செட் ஆஃப் பீப்புள்னால ஸ்டார்டிங்லேயே அந்த மாதிரி ஒரு லேர்னிங் ப்ராசஸ் மாதிரி தான் இருந்தது இட் வாஸ் நாட் லைக் ஒர்க் மாதிரி இல்லை நைஸ் ஒரு பெரிய <laughs> 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 ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு போட்டே வந்து ஒரு கேப்டன் ஆஃப் தி போட் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ அந்த விஷயத்துக்கு நீங்க போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய ஆக்டர் ஆயிட்டீங்க அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட் வந்து நீங்க பாத்துருப்பீங்களா சார் இது வந்து பயங்கர சென்டிமெண்டா இருக்கு எனக்கு அப்படின்னு ஏதாச்சும் இருக்கா ஆனா நாச்சியார் பாலா சார் படத்துல நான் ரோல் பண்ணேன் அப்போ அடையார் ஃபிலிம் இன்ஸ்டிடியூட்ல வந்து நான் ஆக்சுவலா ஜாயின் பண்ணலாம் நான் அடையார் ஃபிலிம் இன்ஸ்டிடியூட் ட்ரை பண்ணேன் போயிட்டு எனக்கு கிடைக்கல அப்போ வந்து அது டிப்ளமோல வந்து கோர்ஸா மாத்திட்டாங்க சொல்லி எனக்கு மிஸ் ஆச்சு அங்கே நின்று நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணேன் சென்னையில் அந்த அந்த இன்னும் நான் திருப்பி ஊருக்கு போயிட்டேன் சம் இயர்ஸ் லேட்டர் வந்து தேனேஸ்வரன் சார் ஷார்ட் வைக்கிறாரு பாலா சார் டைரக்ட் பண்ணுறாரு நான் எங்கே நின்று ஃபீல் பண்ணனோ அதே இடத்துல எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட்டு அப்போ தான் நான் அலெக்ஸாவில் நான் ஃபஸ்ட்டு நடிக்கிறேன் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட் வந்து எனக்கு திருப்பி ரீபூட் ஆன மாதிரி இருந்தது அது அது எனக்கு வந்து ஸ்பெஷல் ஷார்ட் கேமரா ஆன் சினிமா கேமராக்கு அது டிஎஸ்எல்ஆர் அதுனா அது அது வேறு ஒரு கதை ஜாலியா <laughs> இப்ப எனக்கு மைண்ட் செட் எல்லாமே வந்து ஜாலியா கமர்ஷியலா அந்த மாதிரி படங்கள் தான் தோணுது பட் யா இஃப் லைஃப் எப்படி போகுது என்னன்னு தெரியல பட் எனக்கே ஒரு நாள் எடுக்கலாம் ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை இருக்கு நிறைய இருக்கு எனக்கு ஒரு டவுட் ஆக்சுவலி இது வந்து பர்சனல் டவுட் தான் நான் உங்கள்கிட்ட கேட்டுக்கிறேன் ஏன்னா நீங்க ஒரு டேரக்ஷன் ஃபீல்டுக்குள்ள போனோம் ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர் ஸோ இப்போ ஒரு எழுதுறதுக்கு உட்காறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அது நீங்க எப்படி கடகடன்னு வந்து ஒரே டைம்ல உட்காந்து எழுதிடுவீங்களா இல்ல ஒவ்வொரு பிளேஸ்லயும் போயிட்டு உட்காந்து ஃபீல் பண்ணி ஓ இதெல்லாம் நடக்குது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சம் அதர் அவங்க வந்து ஜாலியா ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ள ஜாலியா பேசிட்டு இருப்பாங்க அம்மா அப்பாக்குள்ள சண்டை போட்டுட்டு இருப்பாங்க அந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இதெல்லாம் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி எழுதுவீங்களா ஒரு ஒரு இண்டிவிஜுவல்கே மாறுது ரைட்டிங் என் ஃப்ரெண்ட் வந்து ஹெட்ஃபோன் பாட்டு கேட்டுட்டே எழுதுறோம் என்னால அப்படி முடியாது அது டைம் மாறும் ஆக்சுவலாக எனக்கு கிராக் பண்ண கஷ்டமாக இருந்தது ஒரு நாளைக்கு மேக்ஸிமம் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் பேஜ் எழுதுறதே வந்து ஒரு பெரிய டாஸ்க் தான் கையில் எழுதுனாலும் டைப் பண்ணாலும் எதாக இருந்தாலும் அது கஷ்டம் நான் டைப் பண்ணுற சொல்லோ அது நான் ஒரு வாட்டி நான் செல்வராகவன் சாரோட இன்டர்வியூ பார்த்துட்டு இருந்தேன் அப்போ அவர் வந்து ரைட்டிங் சார் டிசிப்ளின்னு சொன்னார் நீ எட்டு மணிக்கு நீ உட்காந்து எழுதணும்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேனா நீ என்ன ஆனாலும் எட்டு மணிக்கு உட்காந்துடணும் உனக்கு அன்னைக்கு படம் என்ன ஒர்க் எது வந்தாலும் என்ன கமிட்மெண்ட் வந்தாலும் நீ உட்காந்து எழுதுனா மட்டும்தான் உன்னால் ஒரு பவுண்டு முடிக்க முடியும்னார் நான் ஏன்னா ரொம்
ஒரு ஒரு வாட்டியும் ஸ்கிரிப்ட் வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறப்போ வந்து சேவ் பண்ணி வைப்போம் ஜென்ரலாக எல்லோரும் பண்ணும் ஒரு பயத்தில் ஃபைல் ஏதாவது ஆகிடுமா ஏதாவது ஆகிடுமா அப்போ சேவ் பண்ணுறப்ப பேர் எல்லாமே நான் அப்படி தான் போவேன் காரில் போய்ட்டு டைப் பண்ணுறேன் இப்போ மொட்டை மாடியில் இருக்கேன் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி நான் மேலே போட்டு வச்சுப்பேன் இது வந்து நீ டீ குடிக்கிறப்ப டைப் பண்ணுது அந்த மாதிரி போட்டு அந்த மாதிரி ஒரு ஃபுல்லாக இருக்கும் எந்த இடம்னு எனக்கு இது இல்லை வைப் இது இல்லை இந்த லைன் என்னை இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணிடுச்சுன்னா ஓகே ஐ வில் கோ ஹெட் அது எங்கே உட்காந்தாலும் எழுதலாம் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் And now, if you look at the film industry, if you look at the producer, if you look at the pitch, you can tell us about it. So, how are you doing that? That director and the person, we have to approach the director and the person, 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 the hero and the person, the team and the person, the director and the person, இவர்கிட்ட ஆல்ரெடி இந்த படம் சைன் அப் ஆயிருக்கு நீ போனா இந்த எல்லா வாய்ஸையும் வந்து உங்களை மேனிப்புலேட் பண்ணிட்டே இருக்கும் அந்த பர்சனை நம்ம அந்த ரீச் பண்ணி இதானா அவருக்கு நம்மள தெரிஞ்சிருக்கும் அது அவுட் அது எனக்கு நடந்திருக்கு அவர்கிட்ட போய் நான் மீட் பண்ணுறப்ப அவங்க வந்து உங்களுக்கு நான் பார்த்துருக்கேனே அப்படின்னு சிம்பிளாக முடிஞ்சு அது எல்லாமே இந்த வாய்ஸ் எல்லாம் கடந்து அவர்கிட்ட போய் உட்கார ப்ராசஸ் ஒரு இது தான் அதுக்கு ஒரு கட்ஸ் வேணும் அது ஒரு அது ஒரு ஸ்டேஜ் ஆஃப் லைஃப் மேலே தான் எனக்கே அந்த கட்ஸ் வந்துச்சு அதுக்கு மேலே ரொம்ப பயந்துட்டு இருந்தேன் இப்போ எனக்கு ஓகே தான் இப்போ நான் நிறையா அப்ரோச் பண்ணுறேன் நிறையா போகுது நிறையா ஒரு விஷயம் வந்து இப்ப புதுசா வர டேரக்டர்ஸ்க்கு வந்து அப்கமிங் டேரக்டர்ஸா இருக்கட்டும் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு விஷயம் இப்ப ப்ரொடியூசர் நீங்க தான் நீங்க வந்து இப்போ அந்த பயம் எல்லாம் போயிருச்சுன்னு சொல்றீங்களா பட் ஆனா பயந்துட்டே இன்னுமே ஸ்கிரிப்ட் அடிச்சுட்டு போயிட்டு பிச் பண்ணலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு யோசிக்கிற நிறைய பசங்க வந்து இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னா என்ன சொல்லுவீங்க நான் நான் பண்ண மிஸ்டேக் என்னன்னா போர்ட்ஃபோலியோன்ற வார்த்தை என்ன ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணிருச்சு நாங்கள் நாங்கள் எங்கள் டீம் எல்லாருமே வந்து எந்த ப்ராஜெக்ட் நாங்கள் பண்ணாலும் போர்ட்ஃபோலியோக்கு போர்ட்ஃபோலியோக்கும் இதையே யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்துட்டோம் என்றைக்குமே நாங்கள் இறங்கி ஒர்க் பண்ணவே இல்லை ஒர்க்கை ப்ரூவ் பண்ணுன்னே ஒரு ஒர்க் பண்ணிட்டே இருந்தோம் நாங்கள் எங்களுக்கு பிடிச்ச ஒர்க்கை நாங்கள் எடுக்கவே இல்லை இப்போ நான் இந்த பண்ண இந்த வீடியோஸ் இதெல்லாமே வந்து நாங்கள் ஓகே ஒரு ஒர்க் பண்ணலாம் இந்த நான் ப்ரொஃபைல் போர்ட்ஃபோலியோ அப்படின்னு யோசிக்கவே இல்லை ஒரு வீடியோ ஒர்க் பண்ணி எடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து பண்ணுறது தான் இதெல்லாமே ஸோ அந்த விதத்தில் யாரும் கன்ஃபியூஸ் ஆகிற வேணாம் யூடியூப்க்கு வந்து போர்ட்ஃபோலியோ யூடியூப் வந்து வச்சு நான் ப்ரொடக்ஷனில் பேசுவேன் அப்படின்றத விட இறங்கி அங்கே ஒரு வேலை பார்த்துலான்றது பெட்டர் இல்லைன்னா அது போர்ட்ஃபோலியோ ஒன்ஸ் ஒரு வாட்டி பண்ணிட்டா போதும் அதே ரொம்ப வருஷத்துக்கு ரிப்பீட் ஆகாமல் இருந்தோம் எனக்கு அது ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ் ரிப்பீட் ஆகிடுச்சு அது மட்டும் ஒரு ஒரு அட்வைஸ் அவ்வளோதான் ஆனால் அட்வைஸ் நான் பண்ணாதே முட்டி மோதி அதெல்லாம் எல்லாம் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக ஏன்னா நீங்கள் வந்து அந்த ஓகே என்னால் முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு போல்டாக வந்து நீங்கள் இறங்கிட்டீங்க பட் அதனால் நிறைய பேர் வந்து அதை இன்னுமே ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க போகலாமா வேணாமா ஏதாச்சும் சொல்லிடுவாங்களா அப்படிலாம் வந்து நிறைய லிசன் பண்ணாமல் இருந்தாலே கிளியர் ஆகிடும் நிறைய <laughs> 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 ஸோ இப்போ ஒரு ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியாக இருக்கட்டும் இல்லை சீரியலாக இருக்கட்டும் இல்லை யூடியூபாக இருக்கட்டும் ஒரு கேரக்டர் சூஸ் பண்ணுறது வந்து கண்டிப்பாக ஹீரோயின் கேரக்டர் போனால் தான் வந்து நம்ம ஃபேமஸ் ஆகும் அப்படின்னு இருக்கா இல்லை வந்து வில்லியாகவும் நடிக்கலாம் இல்லை வந்து சிஸ்டராகவும் நடிக்கலாம் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கா ஐ திங்க் இப்போ நம்ம ஒரு நெகட்டிவ் கேரக்டர் பண்ணும்போது வந்து நம்ம கே அது வந்து ஆடியன்ஸ் திட்டுறாங்கன்னா இட்ஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆக்சுவலி அந்த ஹேட்ரட் கிரியேட் பண்ணுறது அந்த கேரக்டர் வேலைனா திட்டு வாங்கிச்சேன்னா இட் இஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல் அண்ட் ஆஃப் திட்டு ஸோ அது வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் லைக் இந்த ஹீரோயினாக போகணும் அதெல்லாம் ஒவ்வொருத்தவங்க பர்சனல் சாய்ஸ் அண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் தான் எனக்கு வந்து நல்ல கேரக்டர் ரோல்ஸ் வந்து இப்போ எப்படின்னா ஒரு ஸ்கிரிப்ட் சூஸ் பண்ணும்போது இப்போ ரெண்டு சீன் வந்தால் கூட அந்த கேரக்டர் வந்து அந்த ஸ்கிரிப்டில் தான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது அந்த ரெண்டு சீன் வந்தால் கூட அப்படியே கெத்தாக வந்துட்டு போதுன்னா ஐ சூஸ் இட் எனி டே ஹீரோயினாக தான் ஒன்றும் எல்லாம் ஒன்றும் ஒன்றும் கிடையாது ஐ ஜஸ்ட் ஒன் பிளே லைக் குட் கேரக்டர் ரோல்ஸ் அண்ட் பி டிஃப்ரெண்ட் பர்சன் யூனோ இன் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எனக்கு அதுதான் என்னோடய பர்சனல் விருப்பம் and you get different different to choose pandringa na i think you get recognized as a versatile actor mm. so ore madri pannama different different to choose pandringa na i think innu nare explore pannala probably ungloda comfort zone taandi neenga pandringa na you
இருக்கலே ஒன் ஆஃப் த இன்னும் டிஃபிகல்ட் ஜான்ரின் வந்து வந்து காமெடி பிகாஸ் ஒருத்தங்களை சிரிக்க வைக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் அழ வச்சிடலாம் இன்னும் கோவப்பட வச்சிடலாம் எல்லாமே ஓகே பட் சிரிக்க வைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் ஸோ எனக்கு அந்த ஆப்ஷன் வரும்போது நான் வந்து கொஞ்சம் டவுட்ஃபுல்லாகவே தான் இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் இவங்களுக்கெல்லாம் பார்த்து பீட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஐ காட் சம் கான்ஃபிடென்ஸ் அண்ட் ஐ தாட் ஐ நோ அந்த அந்த மாதிரி தான் ஸோ ஜஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளோர் தட்ஸ் ஆல் இப்போ விமன் சென்ட்ரிக் மூவியை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க நீங்கள் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி நிறைய வரணும் அதை எதிர்பார்த்து ஐ திங்க் இட்ஸ் चेंजिंग நோ ரீசன்ட்லி देयर वाज दिस ஒரு ஒரு யூ நோ ஐ சோ லைக் த்ரிஷா மேம் ஓடுது அண்ட் ஐஷர் ராஜேஷ் மேம் ஓடுது இவங்க எல்லாரும் லைக் யூ நோ ஃபெமில் சென்ட்ரிகான படங்கள் வந்து தியேட்டர்ல வந்து கண்டினியூஸா வந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி ஐ சோ லைக் ஃபியூ அப்டேட்ஸ் அண்ட் போஸ்டர்ஸ் நான் வாஸ் வெரி ஹேப்பி அந்த மாதிரி பாக்கும்போது அது கண்டிப்பா வரணும் ஆஃப் கோர்ஸ் वी हैव லாட் ஆஃப் டாலண்டட் ஆக்டர்ஸ் இன் தி இண்டஸ்ட்ரி கண்டிப்பா வரணும் யா சோ நெக்ஸ்ட் ஃபைனலி எதை நோக்கி போயிட்டு இருக்கு எல்லாரும் வந்து அவ்வளோ அட்மையரா இப்பதான் வந்து பயங்கர ரீச்சா போயிட்டு இருக்கு அண்ட் எல்லாருமே ரசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க உங்க கண்ணுக்கு வந்து நிறைய பேர் வந்து ஃபேன்னே சொல்லலாம் ஏன்னா வந்து உங்க கண்ணே வந்து பயங்கரமா பேசுது அப்படின்னு தான் சொன்னோம் கண்ணு வந்து கண்டிப்பா பேசணும் அது உங்க நீங்க நீங்க வந்து இப்படி பாக்குறதுலயே வந்து அந்த ரியாக்ஷன் எல்லாம் வந்து செம்மையா தெரியுது அண்ட் உண்மையிலே அதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய அப்படின்றதுதான் <laughs> <laughs> ஸோ இதுக்கப்புறம் வரது எல்லாமே வந்து ஏனோதானோன்ற ஒரு வீடியோ எல்லாமே ரொம்ப கிளியராக வந்து காமெடி வீடியோஸ் பண்ணலாம் அப்படி நிறையா ஃபீட்பேக் வந்து வரது என்னென்னா நான் இதாக ஹைதராபாத்தில் இருக்கேன் நான் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆகி வந்தேன் ஐ சாய் வீடியோ தேங்க்யூ அப்படின்னு மெசேஜ் அனுப்பியிருப்பாங்க அது வசம் சிங்கப்பூர் நான் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருந்தேன் எனக்கு தமிழ் கேட்டே ரொம்ப நாள் ஆச்சு நான் வீடியோ ரெண்டு முன்னாடி பார்த்தேன் ரொம்ப தேங்க்யூ அந்த மாதிரி ஆடியன்ஸ் எல்லாமே போய் பிடிச்சா அஞ்சு வீட்டுக்குள்ளே போய் வயிறு வலிக்கு சிரிக்க வைக்கலான்றது தான் ஐடியா சூப்பர் அந்த மாதிரி இப்போ நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷன் வந்துமே வந்து எனக்கு திருப்பி இன்னொரு விஷயம் ஞாபகம் வருது முன்னாடி வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது சில கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வரும் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படி இப்படிலாம் அது தாண்டி இப்போ வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அந்த கமெண்ட் செக்ஷன்லாம் ஸோ அது அதை தாண்டி இப்படி வந்தது வந்து எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு ஆ கமெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸ் பிஃபோர் யூடியூப்பில் கண்டென்ட் பண்ணி போடுறப்ப பயங்கரமாக ரிஃப்ளெக்ட் ஆச்சு கமெண்ட்ஸ் வந்து பார்க்குறது அதோட ஃபீட்பேக் எல்லாமே வந்து ஒரு மாதிரி மண்டைகளாக இருந்துச்சு இப்போ வந்து கமெண்ட்ஸ் வந்து நாங்கள் வந்து அடுத்த கண்டென்ட்டுக்கு இது ஓகே இது இதெல்லாம் ஏதோ ஒரு கீவேர்ட் மட்டும் சில இதெல்லாம் மாட்டோம் சில வந்து இது வேண்டாம் போன் ஜென்யூனாகவே சொல்லுவாங்க ஏதாவது சம்திங் இருக்குது இது நல்லா இருக்குது நல்லா இருக்குன்னு வாங்க ரொம்ப ஹையாக வந்து இப்போ இவங்க கண் வந்து நிறையா இது சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அப்போ அதுக்குன்னு கூலர்ஸ் போட்டு ஒரு வீடியோ எடுக்க மாட்டேன் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த கண் அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கரெக்ஷன்ஸ் மட்டும் தான் எடுத்துப்போம் கமெண்ட்ஸை நாங்கள் வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கும் போது எடுத்துப்போம் பட் இந்த ஷிஃப்ட்டும் இப்போ வந்து ரொம்ப பாசிட்டிவாக கமெண்ட் வருது அது எல்லாத்துக்கும் எங்கள் மேம் தான் காரணம் மேம் வச்சு தான் நாங்கள் வியாபாரம் பண்ணிக்கிறோம் இவங்க வந்து இவங்க வந்து இருந்தால் இவங்க ஃபுல்லாக தான் பாசிட்டிவாக மாட்டினது எல்லாமே ஆக்சுவலி ஃப்ரேங்க்லி ஸ்பீக்கிங் என்ஜிகே இஸ் லைக் அவர் டிரெக்ஷன் ஆக்டிங் கான்டென்ட் க்ரியேஷன் டயலாக் எல்லாமே அவர் தான் I just <laughs> <laughs> spot <laughs> 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 so spot uh, uh, situation எனக்கு என்ன எக்ஸ்பிரஷன் வேணும்ன்றது கூட இவங்க தான் சொல்லுவாங்க நான் அட்ஜஸ்ட் டூ அவ்வளோதான் எல்லா கிரெடிட்ஸும் இப்போ எனக்கு பாசிட்டிவாக வந்த காமெண்ட்ஸ் எல்லாமே யூனோ கிரெடிட்ஸ் எவ்ரி திங் வில் கோ டு ஹெம் அண்ட் த ஹோல் டீம் தான் ஜஸ்ட் நான் ஜஸ்ட் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் அந்த ஒரு அந்த ஒரு விஷ்வலி நான் கொண்டு வரேன் தவிர்த்து எல்லாமே இவங்க தான் இல்லை இவங்க இன்புட் இருக்கும் அந்த காலிங் மை கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் வீடியோலே வந்து நைட் ரெண்டு மணிக்கு சேட் சேட்ஸாக போயிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு லாங்காக ஒரு டைலாக் பேசியிருப்பாங்க அது இவங்க ஸ்மார்ட்டில் அவங்களே பண்ணது தான் அதை நான் அந்த மாதிரி நல்ல 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 இன்புட்லாம் எடுத்துப்போம் அதே மாதிரி சம்மந்தம்லாம் நிறையா பண்ணியிருக்கோம் அதெல்லாம் தூக்கியிருக்கோம் இதெல்லாம்